በቤትና ቢሮ ቃዎች ማምረት የተሰማሩ ወጣቶች ውጤታ መሞናቸው እንገለጹ በድባር ቆረዳ ብዙ ወጣቶች በተለያዩ ስራ ዘርፎች በመሰማራት ውጤታ መየውን ይገኛሉ ከነዚህ መካከል በወረዳው ድብባር ቀብል የሚገኘው ደሳለኝ መሰለና ጓደኞቹ ቤትና የቢሮ ቃ ማምረቻ ማህበር አንዱ ነው ማህበሩ ስድስት ወጣቶችን ያቀፈ ሲሆን በወረዳው ቴክኒክና ሙያ ኢንተርፕራይዝ ፈትፌት ስልጣና ወስዶ ወደ ስራ ገብቷል የማህበሩ ሊቀንበር የሆነ ወጣት መስተን ማሙየ እንደተናገረው ሶፋ አልጋና የቢሮ ቃዎችን ያመረቱ እየሸጡ ነው በወረዳው በኩልም ከነሱ ጋር የተያዙ ስራዎችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እየሰጠ እያሰራቸው እንደሆነና የተሻለ ግብይ ያገኙ መሆኑን ተናግሯል ለገናን ደግሞ አው ስራችን አሁን እንሰራለን ዘመናዊ ስራችን እንሰራለን ለምሳሌ ቡፌ ሶፋ እንሰራለን አልጋ ቤትና ቢሮ ቃዎች ምናምን እናመርታለን አሁን ደግሞ ያው ሰጠነ ዘመናዊ ቆፎ ያመረተናል ማለት ነው ሚሊየን ዘመናዊ ቆፎ ምታለፍ ያላት ዘመናዊ ቆፎ ያው 601 ዘመናዊ ቆፎ ነው ተሰጠነ ለሚሊየን ይሳ አህ ለሚሊየን ይሳ ያው ሳው አንድ ቆፎ ያው 2521 ብር ካም በፊት በወረዳው የ144 ሽብር ዋጋ ያለው የሃይስኩል ግንባታ መስታወትና ብር ታብር ሰርተዋል አሁን ደግሞ 621 ዘመናዊ የንብ ቀፎ በ1,568,627 ብር እንጂሰሩ ያለ ጨረታ መስጠታቸውን ወጣት መስለ ገልጿል የወረዳውን ሰሳት አብት ልማት ጥሪ ጽፈት የታላፍ የሆኑት አቶ መላኮ ገብረትላሴ ደግሞ ካውን በፊት ዘመናዊ የንብቀፎ ከሌላ ቦታ ሲመጣ እንደነበር ገልጾው አሁን ግን ወጣቶች ስልጣና እንዲወስዱ በማድረግ እንዲሰሩ ተደርጓል ብለዋል በዚህም ወጣቶቹ የተሻለ ገቢ እንዲያገኙና እንዲበረታ አቶ ማድረግ ተችሏል ብለዋል አቶ መላኮ አያይዘውም ወጣቶቹ የማመርቱትን ዘመናዊ የንብቀፎ ወጣቶችን በንማን በማደራጀት ለማቅረብ ማቀዳቸውን ገልጿል ደግንደ በግራት ለተቀርባል ማለት ነው። አሁን ጠገቤታው ምንድነው? አንደኛ ቀደም ሲል ክብ ሲመጣ የነበረው ያቀርቶ ህዝ ተወረዳችን ሆኗል። ሁለተኛው ጠገቤታ ምንድነው? እነዚህ ልጆች ታውን በኋላ በቃ በዚህ በሚያገኙ ጥሪ ፈጥረው ወደ ትልቅ ወደ ላቀ ደረጃ እንትላሉና ለዚህ ትልቁ ድርሻ ሊወስደው ግን የደባርቅ ወረዳ ቴክኒካ ሙያ ኢንተርፕራይዝ ጽፈት ቤት አደረሻ አይስቶ ያመልካከ ስልጣና ሰጥቶ ኮሌጁም ደግሞ በተቀመጠው ስፔስ ተመሰረት እንዲያመርቱ እየተደረገ ነው። በዚህ መሰረት ያው ኮሌጁ ጥራቱን ቼክ ያደርጋል ዲዛይን አለው አሁን መታየቱ እንግዲህ ኦልሞስት ሰኔ 22 ነው የሚያስረክቡ እንደ አጠናቀቁ የደባር ቆረዳ ገንዘብ ላይ ኮሌጁ ድማት ጽፈት ከተያውን ይተፍራቸዋል ማለት ነው በስፐርቬዥን 24 ሰዓት ነው የሚሰሩ 24 ሰዓት ነው የሚሰሩ ይግንፍ ፍራሽ ጥለው ከዚህ ምግብራስ በሰላም ተጠው ከዚህ እንደምን ያሉ አሁን ያጋጠመ ያለ ችግርና ከወረዳው አቅም በላይ የሆነ ችግር ምንድነው የመብራት መቆራረጥ አለ መብራት ሲጠፋ ትንሽ ሁሉ ነገር አፍሪ 80% ተመብራት ጋር ተያይነት ያለው ስራ ስለሆነ ትንሽ የጊዜ ማጓጠት ሊገጥም ይችላል ነገር ግን እኛ ያሰብ ነው ምንድነው መብራት በሚጠፋበት ጊዜ መብራት ማይጠይቁ ነገሮች አሉ ለምሳሌ በመጋዜ መቁረጥ ጣውላዎች እንደዚህ አይነት ስራ እንዲሰሩ ከነሱ ጋር እየተነጋገረ ነው ያው ተናንት የዞን ቡድን መጣይቷቸዋል ጥሩ ኮሜንት ሰጥቷቸዋል የተወሰነ ስተት ነበር